আচ্ছা তো আমরা মাত্র হচ্ছে দীঘা ত্রিঘাত এবং চতুর্থ ঘাত এদের ফর্মেশন এন্ড এই ব্যাপারগুলো দেখেছি তো এই রিলেটেড বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আসা কিছু কোশ্চেন আমরা অলরেডি বোর্ডে দেখতে পাচ্ছি তো দুটো ইউনিভার্সিটির কোশ্চেন আমরা চুজ করেছি তো হ্যাঁ কোশ্চেনগুলো একদমই সোজা তুমি মনে হতে পারে যে এত সহজ কোশ্চেন হচ্ছে ঠিক আসে কিনা আসে অবশ্যই আছে তোমরা কোশ্চেন ব্যাংকগুলো একটু ফলো করে দেখবে যে আসলে ইউনিভার্সিটির কোশ্চেনগুলো অত বেশি জটিল বা হাই লেভেলের তুমি খুবই কম পাবা ঠিক আছে পাওয়াই যাবে না এরকম বলছি না বাট কম পাবা তো যাই হোক তো এই চ্যাপ্টার রিলেটেড যেগুলো এসেছিল চলো একটু আমরা ছোট্ট করে দেখে ফেলি তো এখন আসি সলিউশনে আমরা কোশ্চেন ফাইভ নিয়ে এটার সলিউশন করব ঠিক আছে আমাকে কি বলেছে দেখো আমাকে বলেছে যে এই সমীকরণটা এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটাকে সমাধান করলে আমরা এক্সের দুইটা মান পাই সেটা হচ্ছে পি এবং কিউ দুইটা সমাধান করলে এক্সের দুইটা মান পাই পি এবং কিউ কারণ বলছে পি প্লাস কিউ কত এটা খুবই সিম্পল আমরা কি পড়েছিলাম যে সামেশন অফ আলফা পড়েছিলাম কি আলফা প্লাস বিটা এটাও কি এই একই জিনিসটি চাওয়া হয়েছে না মানে সামেশন অফ আলফাই জানতে চাইছে আর কিছুই না আমরা কি জানি মূলদয়ের যোগফল কি হয় বলতো মূলদয়ের যোগফল হয় হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ বি হচ্ছে এখানে এক্সের সহক এ হচ্ছে ধ্রুবপদ উইচ ইজ মাইনাস সিক্স এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে দেখো এটাই হচ্ছে আমাদের ব্যাপারটা হয়ে গেল আর কি তো যাই হোক তো আশা করি এটাতে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি আমরা কোশ্চেন সিক্স নিয়ে একটু কথা বলি কোশ্চেন সিক্স তো কোশ্চেন সিক্সে কি বলছে দেখো ছয় নম্বরে বলেছে যে আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস এ এটার একটা মূল হচ্ছে যে আমাদের মাইনাস টু তো আমরা একটা সমীকরণটাকে লিখি এখানে এক্সের কি কী মূল একটা মূল হচ্ছে মাইনাস টু আরেকটা মূল কি হবে যেহেতু দীঘাত সমীকরণ মূল হবে দুইটা একটা মাইনাস টু হলে আরেকটা হবে আলফা ধরে নিই ও আমরা কী জানি যে মূলদয়ের যোগফল কি হবে দেখো মূলদয়ের যোগফল হবে মাইনাস বি বাই এ বি হচ্ছে কার সহ এক্সের সহ এ হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহ তাহলে কত দাঁড়ায় আলফা মাইনাস টু মানে কত মাইনাস ফাইভ তার মানে আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ প্লাস টু করলে আসে মাইনাস থ্রি তার মানে আলফা মানে হচ্ছে আমাদের মাইনাস থ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার বুঝতে পেরেছি তাহলে দেখো হচ্ছে যে আমাদের অপর মূলটা হচ্ছে যে মাইনাস থ্রি আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে দেখো এই সহজ সহজ সমস্যাগুলো হচ্ছে আমরা একটু সলভ করে ফেললাম আর কি তাহলে আমরা এই দেখো ছয়টা সমস্যা খুব ভালোভাবে আপাতত বুঝে ফেললাম তারপর আস্তে আস্তে আমরা যত সামনে আগাবো আরও হচ্ছে যে আমরা ব্যাপারগুলো সম্পর্কে জানতে পারবো চলো আমরা হচ্ছে যে সেভেন নম্বর কোশ্চেন দেখে ফেলি সেভেন নম্বর কোশ্চেন এটা হচ্ছে ঢাকা ভার্সিটির কোশ্চেন আচ্ছা যদি ভুল না করে থাকি দু হাজার বিশ একুশ এই টাইপে মেবি এসেছিল এখানে আচ্ছা তো ঢাকা ভার্সিটির কোশ্চেনটা হচ্ছে এই রকম যে একটি এটাই আবার একটু ত্রিঘাত সমীকরণে চলে গেল আচ্ছা একটি ত্রিঘাত সমীকরণে একটি ত্রিঘাত সমীকরণের একটি ত্রিঘাত সমীকরণের একটি মূল ওয়ান প্লাস টু আই হলে অন্য মূলগুলো কত অন্য মূলগুলো কত তো হুবহু হয়তো বা কোশ্চেনটা হচ্ছে না আমি আমি আমার মতো করে লিখছি তো যেখানে যেখানে আমাদের কোশ্চেনটা কি যেখানে হচ্ছে আমাদের ত্রিঘাত সমীকরণটা আসলে বলতে হবে অন্য মূলগুলো করার জন্য তো ত্রিঘাত সমীকরণটা ছিল হচ্ছে এই ধরনের এক্স কিউব মাইনাস ত্রিঘাত সমীকরণটা ছিল আচ্ছা ত্রিঘাত সমীকরণটা ছিল হচ্ছে যে এই ধরনের এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা ঠিক আছে মোটামুটি এটা ছিল হচ্ছে যে আমাদের সমীকরণটা আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন এখন হচ্ছে যে আমরা এটার সলিউশনটা দেখে ফেলি চলো আচ্ছা তো সলিউশনটা কী হবে আচ্ছা এটা চুজ করার সাথে সাথে আমরা আরেকটা ছোট্ট একটা থিওরি এটার সাথে রিভিউ করে ফেলবো তো রিভিউটা কি রিভিউটা হচ্ছে যে আমরা আমরা এই ব্যাপারটা হচ্ছে যে জানবো সেটা হচ্ছে কোনো যে কোনো একটা বহুপদিতে এটা কী পেয়ে গেল দেখো ওয়ান প্লাস টু আই একটা জটিল মূল 
অর্থালের কোনো বহুপদিতে জটিল এবং অমূলদ মূলগুলো কোনো বহুপদিতে জটিল এবং অমূলদ মূলগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে তাহলে কি বুঝলাম জটিল এবং অমূলদ মূলগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে তাহলে এটার সাথে আমরা আস্তে আস্তে কিছু কনসেপ্ট একটু দেখে ফেলি তাহলে একটা যদি ওয়ান প্লাস টু আই হয় তাহলে জটিল এবং মূল অমূল অমূলদ মূলগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে জোড়ায় জোড়ায় থাকা বলতে বুঝাচ্ছি একটা আরেকটার অনুবন্ধি হিসেবে থাকবে তার একটা মূল যদি আমাদের এ প্লাস আইবি হয় এই এ প্লাস আইবি এর অনুবন্ধি হচ্ছে এ মাইনাস আইবি তার মানে এখানে অনুবন্ধিটা হচ্ছে এটা যদি হচ্ছে এটা প্লাস থাকে মাইনাস হবে আর মাইনাস থাকলেও এটারও অনুবন্ধি আবার এ প্লাস আইবি তুমি যাই বলো না কেন ভাইস ভার্সা একই জিনিস তাহলে আমরা কি বুঝলাম সে হচ্ছে যে আমাদের জোড়ায় জোড়ায় থাকা বলতে বুঝাচ্ছি তারা কি হিসেবে থাকবে একটা আরেকটার অনুবন্ধি হিসেবে থাকবে তাহলে ওয়ান প্লাস টু আই হলে এটার অনুবন্ধি কত ওয়ান মাইনাস টু আই তার মানে কোনো একটা বহুপদিতে আমি যদি একটা মূল পেয়ে যাই ওয়ান প্লাস টু আই তাহলে অপর মূলটা অবশ্যই ওয়ান মাইনাস টু আই হবে বা আরেকটা মূল যাই বলি না কেন আচ্ছা ঠিক আছে তো তাহলে আমরা আরও কিছু ব্যাপারে একটু দেখে ফেলি চলো আমরা ধরো হচ্ছে যে কি আসলো ধরো হচ্ছে যে আই মাইনাস টু আসলো ঠিক আছে একটা মূল যদি হচ্ছে আই মাইনাস টু হয় এটা কি একটা জটিল মূল না অবশ্যই জটিল মূল তাহলে আরেকটা মূল বা অপর মূলটা কি হইতে পারে এটার অনুবন্ধী এটার অনুবন্ধি কি হবে বলো তো অনুবন্ধী হবে আই প্লাস টু যেহেতু প্লাস আর মাইনাস এভাবে কি কলিত হয়ে গিয়েছে তাই না আসলে এটা করা ঠিক হয় নাই এটা করা ঠিক হয় নাই কেন ঠিক হয় না মোস্ট অফ দেম আমি হচ্ছে যে যখন জানতে চেয়েছে অনেকের কাছেই এ ধরনের উত্তর পেয়েছে আবার কেউ কেউ সঠিক উত্তর দিয়েছি ঠিক আছে তো যাই হোক তো আসো চলো হচ্ছে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আসলে এখানে ভুলটা কোথায় হচ্ছে বা কোথায় হয় আর কি নর্মালি আমি ওটাই দেখাবো সবই পারো একটু দেখালি ভুলটা ধরাই দিলেই তোমরা জিনিসটা পারবে তাহলে চলো আমরা এখানে দেখো আমি তোমাকে এখানে এটা তো মানো এ প্লাস আইবি এটার অনুবন্ধি হচ্ছে এ মাইনাস আইবি এখানে দেখো প্লাস মাইনাসটা চেঞ্জ হচ্ছে কার জায়গায় আই এর জায়গায় তার মানে আই যদি আই সহ ব্যাপারটা আগে প্লাস ছিল তার আগে মাইনাস হবে আগে মাইনাস থাকলে তার আগে প্লাস হবে এ যা ইচ্ছা তাই থাকুক এ হচ্ছে আই মুক্ত টান আই মুক্ত পদ যা ইচ্ছা তাই থাকুক না কেন সে সেরকমই থাকবে তাহলে এখানে দেখো এই মাইনাস টুটা কি আমার মাইনাস টুটাকে আমার হাত দিয়ে ধরাই যাবে না ও ওর মতোই থাকবে চেঞ্জ হবে কার চিহ্ন আই এর চিহ্ন আয়ের আগে যেহেতু প্লাস ছিল এখন মাইনাস হয়ে যাবে তার মানে আই প্লাস টু যদি হয় তার অনুবন্ধী হবে মাইনাস আই মাইনাস টু তো আশা করি এই কনসেপ্টটাও বুঝতে পেরেছি তাহলে এখন তো বুঝেই ফেলবো যে আমরা আমাদের যদি হচ্ছে টু প্লাস রুট ফাইভ হয় এটার অনুবন্ধী কী হবে টু মাইনাস রুট ফাইভ আর কিছুই না অর্থাৎ এটার কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম যদি এ প্লাস রুট বি হয় অনুবন্ধী হবে এ মাইনাস রুট বি মানে থিম একই যে আমাদের সাইনটা বা চিহ্নটা চেঞ্জ হবে স্কোয়ার রুটের আগে যে ছিল তার তাহলে এইটুকু ব্যাপারটুকু ক্লিয়ার ওকে ফাইন তো তাহলে আমরা হচ্ছে আরেকটা জটিল মূল সংক্রান্ত আরেকটা ব্যাপার দেখে ফেলি সেটা হচ্ছে যে আরেকটা যদি ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই থাকে এটার অনুবন্ধি কি হবে অনুবন্ধি হবে অনেকেই তোমরা বলবা যে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস আই হ্যাঁ এটা আসলে আসে এই ক্ষেত্রে আসে আর কি তুমি যদি হচ্ছে যে আসলে ইয়া করো আসে তবে হচ্ছে যে আমরা এই প্র্যাকটিসটা আসলে করতে পারি ইচ্ছা ইচ্ছা করতেও পারি তো যাই হোক তো এটা করলে এটা আসে তো আমি বলবো যে আরেকটা মেথড আছে ওই মেথড দিয়ে করলেও আর একটু ইজিয়ার হয়ে যায় ঠিক আছে মেথডটাকে মেথডটা সম্পর্কে তোমাদের জাস্ট একটু আইডিয়া দিয়ে রাখি যে উভয় পক্ষকে এটা কি মানে উভয় না হর এবং লবকে এই ওয়ান প্লাস আই এর অনুবন্ধী দিয়ে গুণ করলে মোটামুটি চলে আসে আর কি এ প্লাস আই বি এই ফর্মেটে তাছাড়াও তোমরা এভাবে লেখলো ক্যালকুলেশন করলে এটাই আসে আর কি এই ক্ষেত্রে তো যাই হোক তো তাহলে হচ্ছে যে আমরা এই ব্যাপারটুকু আমরা কিছুটা হলে একটা থিওরি আমরা এখান থেকে কভার করে ফেললাম একটা ম্যাথের মাধ্যমে তাহলে চলো আমরা হচ্ছে যে এই ব্যাপারটা আমরা সলভ করার চেষ্টা করি এখানে এক্স এর মান কি বলেছে দেখো এক্স এর মান বলেছে একটা ওয়ান প্লাস টু আই যেহেতু একটা ওয়ান প্লাস টু আই হয়েছে আর একটা অবশ্যই কি হবে ওয়ান মাইনাস টু আই যেহেতু এটা একটা ত্রিঘাত সমীকরণ মূল কয়টা পাবো তিনটা যেহেতু দুইটা মূল পেয়েছি অপর মূলটাকে আমরা আলফা ধরে নিলাম ওকে তাহলে আমরা কি জানি দেখো আমরা জানি মূল তিনটার যোগফল কি হবে বলতো মূল তিনটার যোগফল হবে এই একটা মূল দুইটা মূল এবং তিন নম্বর মূল মূল তিনটার যোগফল হবে মাইনাস বি বাই এ বি হচ্ছে এখানে এক্স স্কোয়ারের সহক যেটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি এ হচ্ছে যে এক্স কিউবের সহক 
তুমি যদি একটু খেয়াল করো ওয়ান প্লাস টু আই টু আই টু আই কাটাকাটি চলে যায় থাকে হচ্ছে কি দেখো ওয়ান আর ওয়ান মিলে টু টু প্লাস আলফা ইকুয়াল টু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয় থ্রি তার মানে আলফা ইকুয়াল টু কত হয় থ্রি মাইনাস টু মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে হচ্ছে দেখো আমাদের তিনটা মূলে পেয়ে গেলাম এক্সের তিনটা মানি পেয়ে গেলাম একটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান একটা ওয়ান প্লাস টু আই আর একটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু আই এটা হচ্ছে আমাদের আলটিমেটলি অ্যান্সার তো তাহলে হচ্ছে যে আমরা মূল এবং শখ সম্পর্কিত কয়েকটা ম্যাথ দেখে ফেলাম আরও কিছু ম্যাথ দেখবো আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে এই রিলেটেড আরেকটা প্রবলেম দেখে ফেলি তো এই ছোটো ছোটো প্রবলেমগুলো আমাদের বিভিন্ন ভার্সিটিতে আসার মতো তো এই ব্যাপারগুলো জাস্ট ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলেই হয়ে যায় তো চলো হচ্ছে যে আমরা একটা একটা করে সলিউশন করে ফেলি সলিউশন দেখে ফেলি তো এখানে দেখো আমাকে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণের মূলগুলো বলেছে আলফা এবং বিটা তাহলে আমরা কি বলতে পারি যেহেতু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ ইকোয়াল টু জিরো এর এক্সের মূলগুলো হচ্ছে আলফা এবং বিটা তার মানে আমরা কি বলতে পারি মূল দুইটার যোগফল কি হবে মাইনাস বি বাই এ বি হচ্ছে এখানে এক্সের সহক এ হচ্ছে যে আমাদের এক্স স্কোয়ারের সহক যেটা হয় ফাইভ আর মূল দয়ের গুণফল কি হয় সি বাই এ সি হচ্ছে এখানে কত দেখো ফাইভ এ হচ্ছে ওয়ান তার মানে আলফা বিটার মান হচ্ছে যে আমাদের ফাইভ চলে আসে তাহলে চলো আমরা একটা একটা করে সলভ করা শুরু করি আচ্ছা তো আমরা প্রথমটায় সলভে চলে আসি আচ্ছা থাক এটা তো আমরা সবাই বুঝছি আমরা তাহলে হচ্ছে প্রথমটা সলভে চলে আসি এক আমাদের আলফা মাইনাস বিটার ভ্যালু বের করতে বলছে তো আমরা ফর্মুলা কি জানি না ছোটোবেলা থেকে কি ফর্মুলা জানি দেখো ছোটোবেলা থেকে আমরা ফর্মুলা জানি আলফা মাইনাস বিটা হো স্কোয়ার মানে হচ্ছে আলফা প্লাস বিটা হো স্কোয়ার মাইনাস ফোর আলফা বিটা এটা সবাই জানি তাহলে আলফা মাইনাস বিটা কি হবে স্কোয়ার রুট করে দিলেই তো কাজ শেষ তাই না আলফা প্লাস বিটা হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর আলফা বিটা ভ্যালু বসাবা কাজ শেষ আর কিছুই না তাহলে দেখো আলফা প্লাস বিটার ভ্যালু ফাইভ ফোর ইন্টু আলফা বিটা তার ভ্যালু ফাইভ তো কত আসে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি রুট ফাইভ হবে এটার অ্যান্সার সবাই বুঝছি ক্লিয়ার একদম আচ্ছা তো জিনিসটা দেখো খুবই সোজা অত বেশি ঝামেলার কিছুই না তারপর ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা দেখে এগুলোর সাইজ দেখে ভয় পার কিছুই নেই এগুলো খুবই সোজা সমস্যা ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা আমরা কি করব আমরা এই দুটাকে হচ্ছে লসাকু করব লসাকু করার পর আমরা এরকম একটা ফর্ম পাই যেখানে তুমি দেখো প্রত্যেকটার ভ্যালু তোমার কাছে আছে আলফা প্লাস বিটা মানে ফাইভ আলফা বিটা মানেও ফাইভ কাটাকাটি করলে ওয়ান তার মানে এটাই কি আমাদের অ্যান্সার সবাই কি বুঝতে পারতেছে ব্যাপারটা একদম সোজা না দেখো আচ্ছা জাস্ট ফর্মুলাগুলো বসাবা জিনিসগুলো একদম ক্লিয়ার তো তাহলে এইটুকু পর্যন্ত আশা করি শেষ তারপর আসি আমাদের তিন নম্বর তিন নম্বর ব্যাপারটা চলো খেয়াল করি কি আছে তিন নম্বর হচ্ছে ওয়ান বাই আলফা স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই বিটা স্কোয়ার এটাকে কি করব একইভাবে আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার করব তারপর লসাগু করলে আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার আসে আমি হচ্ছে একবারে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে ফেললাম তাহলে এখন আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার মানে কি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা যেটা কি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি আর এখানে তো আলফা বিটা হোল স্কোয়ার হিসেবে আমরা তাকে লিখতেই পারি তাহলে দেখো আলফা প্লাস বিটা এটার ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ আলফা বিটা এটার ভ্যালু ও ফাইভ আর আলফা বিটা তার ভ্যালু ও ফাইভ বলে কত আসে পঁচিশ মাইনাস দশ বাই পঁচিশ তো আলটিমেটলি আসে পনেরো কাটাকাটি করলে হচ্ছে তিন বাই পাঁচ আসে এটাই আমাদের আলটিমেটলি অ্যান্সার তো দেখো হচ্ছে যে খুব সহজেই আসলে আমরা এই ব্যাপারটাকেও সমাধান করে ফেলতে পারলাম জাস্ট এটা দেখে ভয় পাওয়ার কিছুই নাই আমরা শুধু ফর্মুলাগুলো বসালেই কাজ শেষ চার নম্বর চার নম্বর কী বলছে আলফা স্কোয়ার মাইনাস বিটা স্কোয়ার এটা মানে কত এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাই না আলফা প্লাস বিটা ইন্টু আলফা মাইনাস বিটা তোমরা দেখো আলফা প্লাস বিটার ভ্যালু ফাইভ এবং আলফা মাইনাস বিটার ভ্যালু তোমাদের কি মনে আছে না আমরা এক নম্বরে বের করে এসেছি কি রুট ফাইভ তাহলে দেখো ফাইভ রুট ফাইভ এটা হচ্ছে আমাদের তার অ্যান্সার শেষ ডান তারপর হচ্ছে পাঁচ নম্বর এটাও যে সূত্রে সব সূত্র বসাবা কাজ শেষ আলফা কিউব প্লাস বিটা কিউব মানে কি আলফা প্লাস বিটা হোল কিউব মাইনাস থ্রি আলফা বিটা 
into alpha plus beta. Alpha plus beta, it are man who said a patch. It are one who said patch, it are patch. The cotoi, patch, exo pochish. Precare, tin patch a ponero, tin ponero, poitalish. Taloce, motomotive have a matter, ashi, erocumas air cancer. Tabs of the Bulna Koretak, motomotive calculation for like to Nigeria Corino, the Kagulaki Muke Muke Korade. Tickets, the Vapar Gulak to practice Kora Chesta Korbuz, a calculation gulo, calculated chara, cotu duto toma cote paro, etatoma practice book take a cote paro toma de pivino practice book to Oboshi Thagbe, a bung tarpashabashi question bank to the Tomaoche, Oboshi follow Kora Chesta Korbe, a question bank take a pivino question gulo, Toma Nigera. হাতে হাতে করার চেষ্টা করবে ক্যালকুলেটর ছাড়া তাহলে তোমরা একটা প্রসিডিউর বুঝে ফেলবে তো যাই হোক তো তাহলে এই ধরনের সমস্যাগুলো আশা করি আসলে আমরা খুব সহজে পেরে যাব এখন আসি চলো क्वेश्चन নাম্বার 9 क्वेश्चन নাম্বার 9 এটা হচ্ছে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা क्वेश्चन নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো क्वेश्चन 9 হচ্ছে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা क्वेश्चन তো চলো ঢাকা ইউনিভার্সিটির क्वेश्चनটা কি দেখে ফেলি মোটামুটি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এসেছিল তো কোশ্চেনটা হচ্ছে এই ধরনের যে 2x2 7x 5 0 এর মূল আলফা বিটা হলে মূল আলফা বিটা হলে এবং আমাদের আরো একটা সমীকরণ দেওয়া ছিল x2 4x 3 0 এর মূল এর মূল बीटा गामा होले, बीटा गामा होले, हमारे एक तो मान बेर कुत्ते बोल से, गामा प्लस अल्फा इस तो गामा माइनस अल्फा इटर वैल्यू बेर कुत्ते बोले छे, तब मने हमरा इटर दिव मोने बोनो शालेर एक तो क्वेश्चन ऐसे चिलो, शिरो चे इबे पट्टू गुम, अच्छा, तो इर एक तो भालो एक बात, कारण इटर होते तो हमरा like a linear process, act a short process. So, Tomra Kunta dekita, Tom Jani, short tie dekaba. Lindia tried to shoot a core bully, Tomra Dutake Utpadoka Vesleson Korba, Koli Katsis, Chigatsen. I could not shamijin shake to Ono Habe Korbo. Keep up, solo some like to decapoli. Amaka bullet say, J two x square minus seven x plus five equal to zero. Air mul goy hoots such a alpha beta. To be the Yadia Koro, J. Utpadoka Vesleson de Koro. হবে but metal is on a liner hobby. Thoro baro taro line it it a hoti pare. Tikse baat high school to me mota boti hobby dosh baro line with the coat tebaro. Into it amra deko j to be judi hoti jista bujo just direct to be leki kore fil te par. I mean just explanation is judo koyte line beshi lekbo but it a mota boti char pas line er mat. Tarman to ma char theke pas line save hoye jate. Thale ek to bujhar chesta koro. তাহলে দেখো কি হচ্ছে যে 2x2 7x এটার মূলদয় হচ্ছে যে আলফা বিটা এটা মূলদয় হচ্ছে যে আলফা বিটা তাহলে আমরা কি বলতে পারি এই যে মূলদয়ের গুণফল কি হবে আমরা জানি মূলদয়ের গুণফল হয় c a c a c হচ্ছে আমাদের ধ্রুবপদ x মুক্তপদ a হচ্ছে x2 এর সহগ আবার x2 4x 3 0 এর মূলদয় বলেছে বিটা এবং গামা তাহলে আমাদের কি হবে বিটা গামা মানে কি হবে বিটা গামা মানে হচ্ছে যে আমাদের c a c হচ্ছে এখানে x মুক্ত পদ আর a হচ্ছে x স্কয়ার এর সহগ যেটা 1 তার মানে বিটা গামার ভ্যালু পেলাম 3 আর আলফা বিটার ভ্যালু পেলাম 5/2 এখন আমি একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে 2 কে 1 দ্বারা আমি ভাগ করব করলে চলো কি পাই দেখে ফেলি 2 হচ্ছে বিটা গামা নিচে হচ্ছে আলফা বিটা এটা মানে হচ্ছে 3 এটা মানে 5/2 বিটা বিটা কাটা কাটি যায় থাকে হচ্ছে গামা বাই আলফা আর এখানে এটা উল্টে যাবে গেলে হয় 3 into 2 by 5 আলটিমেটলি আসে 6 by 5 এরকম একটা ব্যাপার আসে কোশ্চেনটা যদি দেখো এটা আসলে তোমাকে জানতে চেয়েছে এই ধরনের ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আমরা ইস্যু থাকলে আমরা তো বুঝি যে গামা প্লাস আলফা গামা মাইনাস আলফা এটার মান কত বের করতে বলছে तो जो देख तो ख्याल करो, आमर कैसे है देखो, गामा बाई अल्फा का वैल्यू आते हैं, गामा बाई अल्फा का वैल्यू आते हैं, six by five। आमर ए फॉर्मेट नहीं था बे, आमर गामा बाई अल्फा आते हैं, गामा बाई अल्फा आते हैं, six by five, आमर ए फॉर्मेट नहीं था बे, तो हमारे ए फॉर्मेट टेक की चिंता पर आजाते हैं, हमें क 
তাহলে যোজন বিয়োজন কিভাবে করতে হয় আমরা জানি আমরা হরকে নিচে রেখে লবকেই দুইবার লিখব তার পাশে হরকে দুইবার লিখব কি করলাম লবকে দুইবার লিখলাম হরকে পরপর দুইবার লিখলাম লেখার পর জাস্ট একবার প্লাস একবার মাইনাস এটাই যোজন বিয়োজন এটাই যোজন বিয়োজন এখানে হর হর ফাইভ লব হচ্ছে সিক্স লবকে দুইবার লিখব হরকে দুইবার লিখব একবার প্লাস একবার মাইনাস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট তাহলে আমাদের কি আসে গামা প্লাস আলফা গামা মাইনাস আলফা এখানে আসে এগারো বাই এক তাহলে যদি আমি ইস্টু হিসেবে লিখতে যাই গামা প্লাস আলফা ইস্টু গামা মাইনাস আলফা মানে এগারো বাই এক এটি হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে দেখো কত ইজিলি আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করে ফেলতে পারলাম কয়েকটা লাইনের মধ্যে আচ্ছা তো এই রিলেটেড আরও কিছু প্রবলেম দেখে ফেলি এটা আমাদের একটা ভার্সিটিতে এসেছিল তো আমরা আগে বলেছি আসলে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভার্সিটিতে যে কোয়েশ্চেন এসেছিল সেগুলো নিয়ে অ্যানালিসিস করব চলো এটা শুরু করে দিই তো আমাকে একটা দীঘাত সমীকরণ বের করতে বলেছে দীঘাত মানে হচ্ছে যে ঘাত হচ্ছে দুইটা যার মূল হবে দুইটা একটা মূল বলে দেওয়া হচ্ছে আর একটা মূল আমাদের বের করতে হবে তো তাহলে চলো আমরা কিভাবে জিনিসটাকে বের করব এখানে রুট ওভার নেগেটিভ রুট ওভার মাইনাস ফাইভ এইটাকে আমরা লিখতে পারি নেগেটিভ রুট অফ মাইনাস ওয়ান ইন্টু নেগেটিভ রুট অফ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফাইভ নেগেটিভ রুট অফ মাইনাস ওয়ানকে আমরা আই দ্বারা প্রকাশ করি এটা আমরা জেনে এসেছি ঠিক আছে তার মানে এটা হবে আই রুট ফাইভ মাইনাস ওয়ান আর কিছুই না তার মানে সুতরাং আমরা কি জানি এক্সের একটা মূল কি দেওয়া আছে যে আই রুট অফ ফাইভ মাইনাস ওয়ান এটা কি মূল তোমরা একটু দেখো এটা হচ্ছে আমাদের একটা জটিল মূল জটিল মূলগুলো কিভাবে থাকে জোড়ায় জোড়ায় থাকে বা অনুবন্ধি হিসেবে থাকে আমরা একটু আগে কনসেপ্টটা বুঝে এসেছি তো তাহলে আমাদের এখানে চেঞ্জটা হবে কোথায় দেখো ওয়ানের চিহ্নে সে কোনো হাত দেবে না শুধু আই যুক্ত যে পদটা ছিল সে পদের চিহ্নটা চেঞ্জ হবে সেটা হবে আই রুট অফ ফাইভ মাইনাস বুঝছি ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন এইটুকু যেহেতু হয়ে গিয়েছে আমরা তাহলে দীঘার সমীকরণ বের করতে পারবো কিভাবে তোমাদের আশা করি মনে আছে আমি যদি তোমাকে দুইটা মূল বলে দেই তুমি কি করো দুইটা মূলকে হচ্ছে যে তুমি একবার যোগ করো করে এক্সের সহক হিসেবে দাও দুইটা মূল গুণ করে ধ্রুব পদ হিসেবে বসাও ইকুয়াল টু জিরো দিয়ে দাও তাহলে এখানে একই কাজ করব এক্স স্কোয়ার দিয়ে আমরা কি করতে পারি দেখো এক্স স্কোয়ার দিয়ে আমরা দেখতে পারি দুইটা মূল এর যোগফল যোগফল করলে কত আসে এটাই আসে দেখো ইন্টু এক্স প্লাস এই যে দুইটা মূল পেলাম না এদের গুণফলটা আমি ধ্রুব পদ হিসেবে বসাবো ধ্রুব পদ হিসেবে বসাও আই রুট অফ ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস আই রুট অফ ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা আমাদের চলে আসলো তাহলে এটাকে সলভ করলে কাজ শেষ দেখো এইটা এটা কাটাকাটি চলে যায় কি থাকে এখানে মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স আর এখানে আমাদের কি ব্যাপারটা থাকে দেখো এখানে আমি এটাকে এইভাবে চিন্তা করতে পারি এ প্লাস বি আচ্ছা এটাকে আমরা এভাবে একটু লিখি দেখো যে ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস আই রুট ফাইভ তাহলে এইখানে এটাকে এভাবে লিখি মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই রুট ফাইভ এখানে এ হিসেবে মাইনাস ওয়ানকে চিন্তা করো বি হিসেবে আই রুট ফাইভকে চিন্তা করো তাহলে আমাদের কি আসে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তার মানে এটা কি দাঁড়ায় এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আলটিমেটলি আমাদের কি দাঁড়ায় এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস আর এখানে হয় ওয়ান আর এখানে হয় আই স্কোয়ার ফাইভকে এ স্কোয়ার রুট অফ ফাইভকে বর্গ করলে পাঁচ আসে আচ্ছা তো তোমাদের জ্ঞাত অর্থে একটা জিনিস বলে রাখি সেটা কি সেটা হচ্ছে আই স্কোয়ারের মান আছে সেটার মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এখান থেকে কি পাই দেখো ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফাইভ তাহলে আলটিমেটলি কি আসে ওয়ান প্লাস ফাইভ মানে সিক্স তাহলে আলটিমেটলি এখানে আমাদের কি দাঁড়ালো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় সমীকরণ আর কিছুই না তো আশা করি হচ্ছে যে এই ব্যাপারটাও বুঝতে পেরেছো সবাই তাহলে এই ব্যাপারটা যদি বোঝা হয় তাহলে হচ্ছে আর আমরা চলো এগারো নম্বর সমস্যাটা দেখে ফেলি আমরা হচ্ছে যে এগারো নম্বর সমস্যা দেখে ফেলি এগারো নম্বর সমস্যা এগারো নম্বর সমস্যা কি বলেছে এটা হচ্ছে ঢাকা ভার্সিটিতে এসেছিল মনে হয় সতেরো সালে এরকম একটা ব্যাপার এগারো নম্বর কোয়েশ্চেনটা চলো দেখি কি বলেছে এগারো নম্বর কোয়েশ্চেনটা বলেছে 
একটি দিঘাত সমীকরণ বের করো একটি দিঘাত সমীকরণ বের করো এখন আমরা দেখছি কিভাবে সমীকরণ বের করতে হয় যার যার একটি মূল ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই এরকম কিছু একটা তার মানে একটা মূল যদি এটা হয় আমরা জানি অনুবন্ধী হিসেবে জোড়ায় জোড়ায় থাকে তো ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস আই দিয়েও করতে পারো বাট ওটা চেয়ে হচ্ছে যে তোমার এ প্লাস আই বি এই ফর্মেটে নিয়ে করাটাই উচিত যাই হোক তো আমরা এটাকে একটু অন্যভাবে করব এটাকে তথাকথিত নিয়মে করব না অন্যভাবে আরেকটা ওকে ইজি ওয়েটে করে দেখাবো তোমাদের কাছে যেটা মন ইজিয়ার মনে হয় তোমার কীভাবে এটাকে করবা ওই যে মূল দুইটা যোগ করবা গুণ করবা তাহলেই হবে অথবা আরেকটা প্রসিডিউর চলো তোমাদের দেখিয়ে ফেলি এই সলিউশনটার আমরা আরেকটা প্রসিডিউর চলো দেখে ফেলি তো প্রসিডিউরটা কি যে ধরি বা এখানে এখানে বলতেই পারি কি বলতে পারি যেহেতু যেহেতু আমাদের কি হচ্ছে দেখো আমাদের এই সমীকরণে একটা মূল বলেছে এটা তার মানে এক্সের মানেই তো এটা তাই না তার মানে এখানে আমি কি বলতে পারি এক্স মানে কি ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই তারপর আর গুণন করো করলে কত আসে দেখো এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস আই এক্স যে গুণ করো এক্স প্লাস আই এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান তারপর কি করো আই এক্স মানে ওয়ান মাইনাস এক্স তারপর তুমি বর্গ করো বর্গ করলেই হচ্ছে যে দেখবা আসলে খুব ইজিলি চলে আসে এখানে আর ওই মূলদয় যোগফল মূলদয় গুণফল কিছু করাই লাগে না দেখো এটা হচ্ছে বিজ্ঞানটিক ক্যালকুলেশন আই স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা টু এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার তো তারপর আসলে আমাদের কি আসে দেখো আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান মাইনাস টু এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারকে ওই পাশে নিয়ে গেলে ওয়ান মাইনাস টু এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার চলে আসে আলটিমেটলি আমাদের দেখো সমীকরণটা এটাই চলে আসে আমি কয়েকটা লাইন হয়তো বা ভেঙে ভেঙে দেখাচ্ছি তুমি কয়েকটা লাইন স্কিপ করেও করতে পারো দেখো এই জিনিসটা এই সমস্যাটা কত সহজে কত ইজিলি জিনিসটা করা যেতে পারে তো যাই হোক তো আশা করি এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি তাহলে হচ্ছে যে আমরা নেক্সট প্রবলেমে চলে যাই আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে যে আজকে আরেকটা কোয়েশ্চেন নিয়ে দেখব সেটা হচ্ছে বুয়েটের একটা কোয়েশ্চেন ছিল যতটুকু মনে পড়ে মেবি সতেরো আঠারো ওই সময়কার তো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে বড় যে ভূপতিতে সবচেয়ে বড় কোয়েশ্চেন মনে হয় এটাই তো যেহেতু অনেক বড় কোয়েশ্চেন বড় কোয়েশ্চেন যেহেতু তার সলিউশনটা এই জায়গার মধ্যে আশা করি করতে পারবো যেহেতু বড় কোয়েশ্চেন সলিউশনটা কি হবে ছোট হবে অবশ্যই কেন ইউনিভার্সলি হয় ব্যাপারগুলো যাই হোক কিছু কিছু ব্যাপার সব না তো বইটা কোশ্চেন দেখে মোটামুটি সবারই মাথা ঘাবড়ায় যাবে হ্যাঁ ওকে ফাইন এত কঠিন হবে ভার্সিটির জায়গায় এটা কেন দেখছি বাট কনসেপ্টটা খুবই সুন্দর আমরা কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করব তো আশা করি নতুন কিছু বা নতুনভাবে জিনিসগুলো একটু জানব অ্যাডমিশনের জায়গাটা এই রকমই তুমি যেই জিনিসগুলো পারো বা শিখে এসেছো বেসিকটা এটাকে একটু অন্যভাবে তোমাকে চিন্তা করতে শেখাবে তুমি যদি এই অন্যভাবে একটু চিন্তা করার ব্যাপারটা একটু ধরতে পারো না দেখবা যে জিনিসটা খুবই সোজা এটা সলিউশন আসলে যদি জেনুইনলি বলি তিন লাইনের সলিউশন আমি হয়তো বা পাঁচ লাইন আমার লাগবে তোমাদের হয়তো বা একটু বুঝিয়ে বুঝিয়ে দেখাতে বাট এটা জেনুইনলি খুব ইজিলি সলভ করা যায় তাহলে চলো আমরা কোয়েশ্চেনটা বোঝার চেষ্টা করি কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে ধরো দুজন ছাত্র তাদেরকে আমি এখানে গুছিয়ে কোয়েশ্চেনটা লিখেছি আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি আর কি তো আশা করি কোয়েশ্চেনটা তোমরা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছ আমি আর আমার কথাটা শোনো তারপর হচ্ছে যে তোমরা এটা পড়লে বুঝে ফেলবা যে আসলে কি বলা হচ্ছে এখানে মেনলি তো এখানে আসলে বলা হচ্ছে এই রকম ধরো দুইজন ছাত্র আছে তাদেরকে আমাদের দুইটা একটা দীঘাত সমীকরণ লিখতে বলা হলো তো দীঘাত সমীকরণে আমরা তো জানি কি থাকে এক্স স্কোয়ার এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এই দীঘাত সমীকরণে এক্স স্কোয়ার আছে এক্স আছে এবং ধ্রুবপদ আছে তো ধরো প্রথম ছাত্র আমাদের এটা লিখতে বলা একটা দীঘাত সমীকরণ ধরো কেউ একজন মুখে বলল কিন্তু দুজন ছাত্র সঠিক এই দীঘাত সমীকরণটা লিখল না বা এনি চান্স ধরো হচ্ছে যে আমাদের কোনো একটা কারণে প্রথম ছাত্র এক্সের শহরটা ভুল লিখে ফেললো মানে ধরো আমি বললাম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ ঠিক আছে তো প্রথম ছাত্র কি করলো এক্স স্কোয়ার এটা ঠিক লিখলো লিখে সে সেভেন এক্সের জায়গায় ধরো নাইন এক্স লিখলো ঠিক আছে তার মানে এটা সে এক্সের শখটাকে সে ভুল লেখে ফেললো আর দ্বিতীয় ছাত্র কি করছে দ্বিতীয় ছাত্র হচ্ছে যে ধ্রুবপদ ভুল লেখে ফেলছে ধরো হচ্ছে আমি এই যে একটু আগে যেটা বললাম এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ সে এই ধ্রুবপদ এগুলো ঠিক ছিল তার ধ্রুবপদের জায়গায় সে ফিফটিন লেখে ফেললো সে ধরো ভুলবশত তার মানে ভুলবশত সে বের করলো 
ভুলবশত সে ধ্রুবপত্তা লিখে ফেলল এখন প্রথম ছাত্র ওই এক্স এর সহকটা ভুল লেখায় সে এক্স এর দুইটা মূল তারপরেও পেল সেটা হচ্ছে 2 এবং 6 এবং দ্বিতীয় ছাত্র ধ্রুবপদ ভুল লেখায় সে এক্স এরও মূল পেল সেটা হচ্ছে 2 এবং -9 আমাদের কোশ্চেনে বলেছে সঠিক সমীকরণটি বের করতে কোশ্চেনটা কি বুঝতে পারা গিয়েছে আমি আরেকবার ছোট করে পুরো জিনিসটা র‍্যাপ আপ করে দিই একটা দ্বিঘাত সমীকরণ লিখতে বলা হলো দুইজন ছাত্রকে প্রথম ছাত্র এক্স এর সহক ভুল লিখে ফেলল লিখে এক্স এর দুইটা মান পেল 2 এবং 6 এবং দ্বিতীয় ছাত্র ধ্রুবপদ ভুল লিখে এক্স এর দুইটা মান পেয়ে গেল 2 এবং -9 তো আমাদের সঠিক সমীকরণটা বের করতে বলছে চলো আমরা দেখি কিভাবে হবে আমরা তো এই আইডিয়াটুকু জানি আমি যদি তোমাকে বলে দেই এক্স এর মান 2 এবং 3 তুমি সমীকরণ কিভাবে পাবা x স্কয়ার দিয়ে দুইটাকে যোগ করে x এর সহক দিবা দুইটাকে গুণ করে ধ্রুবপদ হিসেবে বসায় দিবা ইকুয়াল টু 0 দিয়ে দিবা ইকুয়াল টু 0 দিয়ে দিবা এটাই তো তোমার কাজ তাহলে এখানে আমরা ওই ব্যাপারটাকে আপাতত ইগনোর করে আমরা দেখি প্রথম ছাত্র যে মূল পেল সেই মূল দুইটা দিয়ে আমরা একটা সমীকরণ বের করি ধরো প্রথম ছাত্রের সমীকরণ প্রথম ছাত্রের জন্য দেখি কি আসে যে যেহেতু দুইটা মূল হচ্ছে 2 এবং 6 তাহলে x স্কয়ার মাইনাস মূল দুইটা যোগ করে x এর সহক দেব তারপর মূল দুইটা গুণ করে ধ্রুবপদ হিসেবে বসিয়ে দেব কাজ শেষ তার মানে আলটিমেটলি কি দাঁড়ায় x স্কয়ার মাইনাস 8x প্লাস 12 ইকুয়াল টু 0 ব্যাপারটা কি সবাই ধরতে পারছি আশা করি বুঝতে পেরেছি এখন আসি আমরা দ্বিতীয় ছাত্রের যে মূলটা পেল দ্বিতীয় ছাত্রের যে মূলটা পেল সেটা দিয়ে হচ্ছে আমরা তার সমীকরণটা বের করি সমীকরণটা কি হতে পারে যে x স্কয়ার মাইনাস দিয়ে মূল দুইটার কি হতে পারে মূল দুইটার যোগফল যোগফল করলে 2 মাইনাস 9 ইনটু x প্লাস মূল দুইটার গুণফল ইনটু 0 ইকুয়াল টু 0 তাহলে দেখো এখানে কত আসে মাইনাস 7x মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস 7x আর এখানে মাইনাস 18 ইকুয়াল টু 0 তো দুইটা সমীকরণ লেখা শেষ আচ্ছা এখন আসি হচ্ছে আমরা ব্যাপারে কি ব্যাপার দেখো প্রথম ছাত্র যে মূলটা পেল সেইখান থেকে সমীকরণ বের করলাম সেই সমীকরণে তার কি x এর সহকটা কি ভুল ছিল না কারণ x টাকে কাটা দিয়ে দিলাম কিন্তু তার ধ্রুবপত্তটা ঠিক ধ্রুবপত্তটা তো সেই ছাত্র ভুল লেখে নাই সঠিক যে সমীকরণ ছিল সেই সমীকরণে ধ্রুবপদ ভুল লেখে নাই ধ্রুবপদটাকে সে ঠিক লিখেছিল এবং দ্বিতীয় ছাত্র ধ্রুবপদ থেকে ভুল লিখেছিল কিন্তু তার x এর সহক তো ঠিক ছিল তাই না তাহলে দেখো সঠিক সমীকরণ কি দাঁড়ায় সঠিক সমীকরণ দাঁড়ায় সঠিক সমীকরণটা দাঁড়ায় x স্কয়ার তারপর কি থাকে দেখো এই 7x টা ঠিক দ্বিতীয় ছাত্রটা x এর সহক ঠিক লিখেছিল এবং প্রথম ছাত্র হচ্ছে যে ধ্রুবপদ ঠিক লিখেছিল ইকুয়াল টু 0 এইটাই হচ্ছে যে আসলে আমাদের অ্যানসার দেখো আমাদের এই ছোট যে কনসেপ্ট কো ছিল না এগুলা দিয়ে কি এটা কি ইজিলি সলভ করা জানা দেখো এটা আমার পাঁচ লাইন যদিও লাগছে বাট তোমরা তো এইটা এক লাইনে করে বলে ফেলতে পারবা তারপরে এটা তিন লাইনের ম্যাথ তো যাই হোক তো আশা করি এই টপিকটা বুঝতে পেরেছি তো যাই হোক তো এই সেটেরই এটাই হচ্ছে শেষ সমস্যা ছিল আশা করি ব্যাপারগুলো ধরতে পারতেছি এবং তোমরা এই रिलेटेड আইডিয়াটুকো আরো ভালো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবা আরো ভালো করার চেষ্টা করবা তো সবাইকে শুভকামনা আমরা তার পরের আলোচনাগুলোতে আশা করি সবাইকে পাশে পাবো এবং তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিসও সবাইকে আবার একটু মনে করিয়ে দেব যে তোমাদের যদি কোনো সাজেশন থাকে বা এই ক্লাসটা করে যদি তোমাদের মনে হয় যে ওকে ফাইন যে কিছু একটা জানাও যে আমাদের কমেন্ট করে যে ক্লাসগুলো কেমন লাগছে বা হচ্ছে যে কিভাবে আরো বেটার করা উচিত আমাদেরকে এই ব্যাপারটুকো হচ্ছে আমাদের জানাতে পারো তোমরা এই এইটুকুই আসলে তোমাদের কাছ থেকে চাওয়া কারণ হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে আমরা একদম ফ্রিতে প্রোভাইড করছি তোমাদের যাতে তোমাদের এই কনসেপ্টটুকো খুব ভালো করে ক্লিয়ার হতে পারো তোমরা এবং কনসেপ্টগুলো তোমরা পুরো ব্যাপারটাকে আস্তে আস্তে বোঝাতে পারো এই চ্যাপ্টারে আমরা কিন্তু দেখো প্রত্যেকটা ধরে ধরে আস্তে আস্তে বোঝাচ্ছি অনেক এক্সপ্লেনেশন দিয়ে জিনিসটা করার চেষ্টা করছি আর কি ঠিক আছে তো আশা করি হচ্ছে যে তোমাদের আমাদের এই এফোর্টটুকু হচ্ছে তোমরা ওই ব্যাপারটাকে হচ্ছে আমাদের একটু এনকারেজ করবা তোমাদের এই ছোট কিছু জেসচারের মাধ্যমে তোমাদের কিছু কাচের মাধ্যমে তাহলে আমরা আসলেই বুঝব যে আমরা তোমাদের কাছে কতটুকু পৌঁছাতে পারছি ব্যাপারগুলো কতটুকু তোমরা বুঝতেছো শিখতেছো সেই ইস্যুগুলো আর কি আচ্ছা তো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো সেটা হচ্ছে প্রতিসম মূল তো প্রথমে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব প্রতিসম মূল কাকে বলে আর দ্বিতীয়ত এই ম্যাথগুলো সলভ করা শিখে ফেলবো 
তো এই ম্যাথগুলো কিভাবে সলভ করতে তোমরা জানো মোটামুটি আমি একটু ছোট্ট করে বলি যেহেতু এক্সের দুইটা মূল দিয়েছে তার মানে কি করবা যে যোগফল এবং গুণফল করলেই আসলে কাজ শেষ কিন্তু সেটা করতে একটু লেন্দিয়ার প্রসেস হয় এবং তোমাদের দেখা যায় যে তোমাদের হচ্ছে ভার্সিটি পরীক্ষার যে রিটেনগুলো থাকে সেগুলোতে তোমরা অত বেশি সময়ও পাবা না এবং জায়গা তো অবশ্যই পাবা না তো এছাড়া হচ্ছে হ্যাঁ আরেকটা কোয়েশ্চেন একটু অ্যাড করা যেতে পারে এটা মোটামুটি আলফা প্লাস বিটা আলফা বিটা এটাও অ্যাড করা যেতে পারে বা এটার সাথে অ্যান্সো ওয়ান আমি জাস্ট হচ্ছে কয়েকটা এক্সাম্পল নিয়েছি এই রিলেটেড এই ধরনের আরও আরও সমস্যাগুলো তোমরা সমাধান করে ফেলবে তো তাহলে এখানে আমরা কি বলছিলাম যে আমরা বলছিলাম যে এই সংক্রান্ত সমস্যাগুলো তোমাদের মোটামুটি তোমরা করে এসেছ কিভাবে এই দুইটাকে যোগ করবা এই দুইটাকে গুণ করবা করলেই হচ্ছে যে আসলে আমাদের চলে আসে কিন্তু যোগ করা গুণ করে কাজটা করা যেতে পারে কিন্তু সেটা একটু লেন্ডিয়ার হয় কিছু কিছু ম্যাথের জন্য এই জন্য হচ্ছে আমরা এটা খুব ইজিলি একটা টেকনিক ইউজ করে খুব ইজিলি জিনিসটাকে সলভ করে ফেলবো তাহলে চলো এই ব্যাপারটাকে আমরা হচ্ছে যে একটু বোঝার চেষ্টা করি ব্যাপারটা হচ্ছে কি হবে তো তার আগে প্রতি সম মূল কি সেটা আমি কি আর কি তোমাদের বোঝাই প্রতি সম মূল মানে হচ্ছে যে যদি একটা মূলের জায়গায় আরেকটা মূলকে আমি প্রতিস্থাপন করি তাহলে মূলগুলো একই থাকে বা সেম থাকে তাহলে এটা দেখো এখানে আলফার জায়গায় বিটা বিটার জায়গায় আলফা বসালে মূল্যের কোনো পরিবর্তন হয় হয় না এখানে দেখো আলফার জায়গায় বিটা বিটার জায়গায় আলফা বসালে মূলের কি কোনো পরিবর্তন হয় হয় না তার মানে এরা কি দেখো প্রত্যেকটা যে লেখেছে এরা প্রতি সমমূল যদি এরকম থাকতো এরকম থাকতো আলফা প্লাস থ্রি একটা মূল আর একটা হচ্ছে বিটা মাইনাস ফোর এখন তুমি দেখো এখানে আলফার জায়গায় বিটা বসাও বিটার জায়গায় আলফা বসাও মূলগুলো কি একই থাকে না তার মানে এরা প্রতি সমমূল না তার মানে প্রতি সম মূল না হলে তখন আবার কি করব তখন আসলে ওই প্রসেসেই যেতে হবে মূল দুইটা যোগ করা গুণ করা বাট এটা যেহেতু অনেক লেন্ডিয়ার প্রসেস তো আমরা এটা আশা করি বা হচ্ছে যেটা করা যেতেই পারে ভার্সিটিতে প্রতি সম মূল দিয়েই তোমাদের ব্যাপারগুলো দিবে নাহলে করাটা টাফ তো এখন আসে হচ্ছে যে এখানেও তুমি দেখো যে আলফার জায়গায় বিটা এবং বিটার জায়গায় আলফা বসাও জিনিসটা মূলটা কি কোনো পরিবর্তন হয় হয় না এখানেও দেখো প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা যে এখানে নয়টা জিনিস লিখেছি তুমি খেয়াল করলে দেখবা যে আসলে কোনো পরিবর্তন হয় না তো তার মানে এরা পরি প্রতি সমমূল তাহলে প্রতি সমমূলটাকে আমরা কিভাবে সলভ করব চলো একটু ছোট্ট করে দেখি তার আগে আমরা এটার মান একটু বের করে রাখি কোন মান এই যে আমরা কি জানি দেখো আমরা জানি হচ্ছে যে এখানে সেভেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর ইকাল টু জিরো এটার মূল বলে দিয়েছে আমরা আলফা আর বিটা তার মানে আমরা কি জানি মূল দয়ের যোগফল কি হবে মাইনাস বি বাই এ বি হচ্ছে এখানে এক্সের সহক এ হচ্ছে যে এখানে এক্স মুক্ত পদ যেটা আমাদের কত সরি এক্স স্কোয়ারের সহক হচ্ছে এ আর এটা হবে থ্রি বাই সেভেন আর মূল দয়ের গুণফল কত হবে দেখো মূল দয়ের গুণফল হয় সি বাই এ সি হচ্ছে এখানে এক্স মুক্ত পদ এ হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহক তাহলে এই মানটা হচ্ছে আমরা একটু ছোট্ট করে উপরে লেখে রাখি আমাদের যদি পরে দরকার হয় আর কি তো তাহলে আমরা ফোর বাই সেভেন জি এই মানটা আমাদের একটু পরে দরকার হবে আমরা এখন আপাতত এই মানটা আমরা নিচ্ছি না এই মানটা থাকুক ওদের মতো আর কি তো এখন এখন হচ্ছে যে এটা আমরা কিভাবে সলভ করব চলো দেখে ফেলি আমরা হচ্ছে যে প্রথম সমীকরণ এক নম্বর এটা দিয়ে শুরু করি দেখো আমাদের কি বলেছে সেভেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর ইকাল টু জিরো এর মূল হচ্ছে এক্স ইকাল টু আলফা কমা বিটা যেহেতু প্রতি সম যেহেতু প্রতি সম আমরা আলফার জায়গায় বিটা বিটার জায়গায় আলফা বসালে ব্যাপারগুলো একই থাকে তো আলাদা কিছু হয় না তো তার মানে আমরা যে কোনো একটা মূল দিয়ে টেস্ট করলেই হবে আমরা আপাতত আলফা দিয়ে টেস্ট করব ঠিক আছে আলফা দিয়ে টেস্ট না করে তুমি যদি বিটা দিয়েও করো একই ব্যাপারই আসবে তার মানে এটা যেহেতু মূল তাহলে মূল দিয়ে এটাকে সিদ্ধ করা যাবে তার মানে সেভেন আলফা স্কোয়ার মাইনাস থ্রি আলফা প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে আমাদের সিদ্ধ করলে এরকম একটা ব্যাপার চলে আসে তো এখন এখন হচ্ছে যে তারপর কি করা যেতে পারে এখন দেখুন তোমাকে এমন একটা নতুন একটা সমীকরণ বের করতে বলেছে যার মূল হচ্ছে ওয়ান বাই আলফা এবং ওয়ান বাই বিটা তার মানে নতুন একটা সমীকরণ সে চিন্তা করো আমি জাস্ট হচ্ছে এক্সাম্পল হিসেবে বললাম ধরো ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস সেভেন ইকাল টু জিরো এইটার মূল হচ্ছে যে এক্সের মূল হচ্ছে ধরো ওয়ান বাই আলফা আর ওয়ান বাই বিটা তার মানে এক্সের জায়গায় আমি যদি ওয়ান বাই আলফা বসাই এবং এক্সের জায়গায় ওয়ান বাই আলফা বসাই সমীকরণটা কি বলতো সমাধান করা যাবে 
ওয়ান বাই আলফা বসাও অথবা ওয়ান বাই বিটা বসাও যাই বসা না কেন আমাদের জিনিসটা একই আসবে সিদ্ধ করা যাবে আর কি তো এখন আসি যে এই সমীকরণের এক্স কোন এক্স যে এক্সটা ছিল ওয়ান বাই আলফা মূল বিশিষ্ট সেই এক্স আর এই এক্স এই দুইটা কি এক্স সেম হবে একই হবে অবশ্যই না দুইটা আলাদা এক্স হবে আর কি তো আমাদের এই স্টেপটা হচ্ছে একটু দেখে নিই আমরা স্টেপটা জাস্ট একটু দেখে নিই স্টেপটা দেখলে আশা করি বুঝে ফেলব কিভাবে কাজটা হবে তার মানে আমাদের স্টেপটা চলো দেখে নিই আমাদের প্রথম স্টেপ হচ্ছে যে আমরা যে মূলটা থাকবে মূল দিয়ে সমীকরণটাকে লিখে ফেলব সেকেন্ড স্টেপ এক্স ইকুয়াল টু ওই যে নতুন যে সমীকরণ পাবো ওই যে বললাম না যার মূল কি হবে ওয়ান বাই আলফা এভাবে ধরে নেব তাহলে আমরা আলফা ইকুয়াল টু কি পাই ওয়ান বাই এক্স পাই তার মানে আলফাকে আমি এক্স দ্বারা প্রকাশ করব এবং এই আলফার মানটা আমরা এক নঙে বসিয়ে দেব দিলে কি পাই দেখো দিলে পাই আমরা সেভেন ইন্টু ওয়ান বাই এক্স হো স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো এটাকে সলভ করো সলভ করলে আসে সেভেন বাই এক্স স্কোয়ার থ্রি বাই এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো উভয় পক্ষকে এক্স স্কোয়ার দ্বারা গুণ করলে আসে সেভেন মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তার মানে হচ্ছে এটার স্টেপটা কি স্টেপটা আবারও বলি এক্স ইকুয়াল টু এই দুইটা মূলের যে কোনো একটা মূল ধরবা তারপর আলফাকে এক্স দ্বারা প্রকাশ করবা আলফার এই মানটা আমরা এক নং সমীকরণে বসিয়ে দিলেই আমার সমাধানটা চলে আসবে তার মানে দেখো এটা জাস্ট কয়েকটা লাইনের ম্যাথ মূলগুলো যোগ করা গুণ করা করলে দেখো অনেক বড় আসে ব্যাপারটা তো এর চেয়ে এভাবে করাটা একটু ইজিয়ার তো আমরা হচ্ছে যে যদি এক নাম্বার দেখলাম দুই নাম্বারটা নিজেরা করবে আমরা হচ্ছে যে তিন চার এগুলো হচ্ছে যে দেখবো আর কি তিন চারের মধ্যে যে কোনো একটা করব আমি হচ্ছে যে তিন নাম্বারটা করছি তাহলে এক থেকে আশা করি হচ্ছে যে ছয় নাম্বার পর্যন্ত কারো তেমন কোনো সমস্যাই হবে না আমরা তাহলে হচ্ছে যে তিন নাম্বারটা দেখে ফেলি তিন নাম্বারটা কি করব কোনো কথা নেই তিন নাম্বারে আমরা জাস্ট এই দেখো এটা যেহেতু আলফা বিটা তার মানে আলফা দ্বারা এটাকে সিদ্ধ করা যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা কোনো কথা নেই কি কথা শুধুমাত্র হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু এই মূলটা ধরে নেব কারণ নতুন সমীকরণের মূল হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু আলফা প্লাস টু তার মানে কি হবে আমাদের আলফা ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু তো প্রথম কাজটা কি বলতো প্রথম কাজটা হচ্ছে আমরা এক্স ইকুয়াল টু মূল ধরবো এবং আলফা ইকুয়াল টু এক্স দিয়ে কিছু একটা প্রকাশ করব অ্যান্ড আলফার এই মানটা আমরা এখানে বসাই দেব তাহলেই কাজ শেষ তাহলে কি আসে দেখো সেভেন ইন্টু এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো এখন এটাকে তুমি এক্সপ্যান্ড করলে কাজ শেষ যে এক্সপ্যান্ড করো কত আসে যে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তারপর থ্রি এক্স মাইনাস টু এরকম আসে তাহলে সেভেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস চার সাতা আটাইশ এক্স চার সাতা আটাইশ তিন এক্স প্লাস ছয় প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো আলটিমেটলি আমাদের আসে সেভেন এক্স স্কোয়ার আটাশ তিন মাইনাস একত্রিশ এক্স আর এখানে আসে হচ্ছে যে থার্টি এ ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এই এই সমীকরণটাকে যদি সমাধান করো তাহলে একটা মূল পাবা আলফা প্লাস টু আর একটা মূল পাবা বিটা প্লাস টু তোমরা এখানে আলফার জায়গায় বিটা দিয়েও করলেও কাজটা হয়ে যাবে তার মানে আশা করি এই প্রসেসটা সবাই বুঝতে পেরেছি তাহলে এবার আমরা সাত নাম্বার ব্যাপারটা চলো দেখে ফেলি সাত নাম্বার সাত নাম্বার ইস্যুটা আমরা কিভাবে সলভ করব আচ্ছা সাত নাম্বার ইস্যুটা হচ্ছে আমরা এভাবে সলভ করব সেটা আমরা দেখে ফেলি সাত নাম্বার কি একই কথা না বলো হচ্ছে সেটা কী করবো এক্স ইকুয়াল টু আমরা কি করব যে এখানে আমরা প্রথমে এভাবে বলতে পারি যে সেভেন আলফা স্কোয়ার মাইনাস থ্রি আলফা প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো এই হিসেবে বলতে পারি তারপর দ্বিতীয়ত কি করব যে এক্স ইকুয়াল টু আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা আর বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফা যে কোনো একটা ধরলেই হয় ঠিক আছে তুমি যে কোনো একটা ধরলেই হয় তারপর তারপর আমরা এখানে লসগু করি লসগু করলে কি আসে আলফা বিটা প্লাস ওয়ান এখন তোমরা দেখো এই আলফা বিটার মান কিন্তু আমি আগে বের করে এনেছি সেটা কত ফোর বাই সেভেন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আলফা তাহলে এক্সের মান আমাদের কত আসে দেখো এক্সের মান আসে আমরা যদি এখানে কাজ করি উপরে আসে এগারো বাই সাত ইন্টু আলফা এরকম চলে আসে আর আমাদের টার্গেট কি ছিল আলফাকে এক্সের মাধ্যমে প্রকাশ করা তাহলে এগারো বাই সেভেন এক্স প্রকাশ হয়ে গেল তারপরে কাজ কি আলফার এই মানটা আমরা এইখানে বসাই দেব বসায় দাও বসায় দিলে হচ্ছে আমাদের সমীকরণ কি আসে 
আলফার জায়গায় আমরা এটা বসাই দেব সেভেন এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু ইলেভেন বাই সেভেন এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে তো এটাকে সমাধান করো এক্সপ্যান্ড করো এক্সের সমীকরণ পেয়ে যাবা এটাই অ্যান্সার তাহলে হচ্ছে যে আমাদের সাত নাম্বার ব্যাপারটাও হচ্ছে যে আমাদের ডান এবং লাস্টলি আমরা যদি হচ্ছে আট নাম্বারটা দেখি নয় নাম্বার তো দেখানোর প্রয়োজন আর আমি অনুভব করছি না আশা করি নয় নাম্বারটাও পেরে যাব আট নাম্বারটা হচ্ছে যে কীভাবে করবো একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এক্স ইকাল টু কী ধরবা ওয়ান বাই আলফা স্কোয়ার বিটা বা বিটা স্কোয়ার আলফা যাই ধরো না কেন তো তাহলে এখানে কত আসে এটাকে আলফা বিটা ইন্টু আলফা এই হিসেবে বলতে পারি তাই নাম আলফা বিটার ভ্যালু দেখো কত ফোর বাই সেভেন ফোর বাই সেভেন বসায় দাও তাহলে আমাদের কত আসে দেখো আমাদের আসে এক্স ইকুয়াল টু আমাদের আসে সেভেন বাই ফোর আলফা তার মানে আলফা ইকুয়াল টু সেভেন বাই ফোর এক্স তার মানে আলফার এই মানটা তুমি এখানে বসাই দিলেই তুমি হচ্ছে আর্টের অ্যান্সার পেয়ে যাবা তোমরা এটা প্র্যাকটিসের বিষয় একটু প্র্যাকটিস করলেই দেখবে যে হাতে চলে আসছে তো যাই হোক তো আশা করি প্রতি সময় মূল সংক্রান্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারা গিয়েছে তো এই প্রসেসগুলো হচ্ছে যে রিটার্নের জন্য অ্যাপ্লিকেবল আবারও বলছি এগুলো রিটার্নের জন্য অ্যাপ্লিকেবল তো এখন আসি যে এম সিকিউর জন্য মূলত এম সিকিউতে আসলে তো আমরা এত আর ডিটেলসে করব না তাই না তো তো সময় নেই তো এক এবং দুইয়ের জন্য মোটামুটি এম সিকিউতে আসার মতো এক এবং দুই তাহলে এক এবং দুই যদি এম সিকিউতে আসে তার একটা ছোট্ট একটা শর্টকাট আমরা হচ্ছে দেখে নেব তাহলে চলো দেখে ফেলি যে আমরা ছোট্ট একটা কার শর্টকাট দেখব এক এবং দুইয়ের জন্য যদি মূল হচ্ছে যে ওয়ান বাই আলফা এবং ওয়ান বাই বিটা হয় তাহলে আমাদের সমীকরণটা কি হতে পারে চলো হচ্ছে আমরা সে ব্যাপারটা দেখে ফেলি তাহলে আমরা এখন কি দেখছি আমরা একটা শর্টকাট দেখে ফেলি চলো শর্টকাটটা কি চলো আমরা সেভেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর ইকোয়াল টু জিরো এর মূল বলেছে আমাদের আলফা অ্যান্ড বিটা তাহলে ওয়ান বাই আলফা এবং ওয়ান বাই বিটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ বের করতে বলেছেন সমীকরণ কি হবে এক লাইনে অ্যান্সারটা দেব সমীকরণটা কি হবে তোমরা জাস্ট একটু খেয়াল করো একটু খেয়াল করো সেটা কি এক্স স্কোয়ারের যে সহকটা আছে না তাকে তুমি ওই সমীকরণের ধ্রুবপদ হিসেবে বসাবা কি করবে আরেকবার বলি এক্স স্কোয়ারের সহকে তুমি ধ্রুবপদ হিসেবে বসাবা এবং ধ্রুবপদকে তুমি এক্স স্কোয়ারের সহক হিসেবে বসাই দেবা তার মানে তোমার কাজটা কি কাজটা হচ্ছে খুবই সিম্পল সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহক কে ছিল সেভেন এটাকে তুমি ধ্রুবপদ হিসেবে বসায় দাও এবং এক্সের সহক কি থাকবে সেম থাকবে আর এক্স স্কোয়ারের আমাদের ব্যাপারটা কি দেখো এক্স স্কোয়ারের সহক তুমি ধ্রুবপদটাকে বসাই দিবা তার মানে ফোর ছিল ধ্রুবপদ এটা এক্স স্কোয়ারের সহক হিসেবে আসলে আসে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স তো তার মতোই থাকবে আর এক্স স্কোয়ারের সহকটা ধ্রুবপদ হিসেবে বসে যাবে তো দেখো আমরা এটি সলভ করে বের করেছিলাম তার মানে একইভাবে যদি ধরো আরেকটা প্র্যাকটিস করো আমি হচ্ছে বলে দিই তোমরা আশা করি আমার আগে আগেই লিখে ফেলবা সেটা হচ্ছে থার্টিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ফোরটিন ইকুয়াল টু জিরো এটার মূল দেয় আলফা বিটা হলে ওয়ান বাই আলফা ওয়ান বাই বিটা বললে কি লিখবা যে এটার সহ এখানে দিবা এটাকে এখানে আনবা তাহলে কত আসে ফোরটিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস থার্টিন ইকুয়াল টু জিরো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার শেষ এম সিকিউর জন্য এটা অবশ্যই এটা হচ্ছে রিটার্নের জন্য না রিটার্নে আসলে পুরাটুকুই করব তাহলে ওয়ান বাই আলফা এবং ওয়ান বাই বিটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণের ব্যাপারটুকু বুঝে ফেললাম এখন আসি যদি ওয়ান বাই মাইনাস দিয়ে আসে তখন কি করব যদি মাইনাস দিয়ে আসে দুই নম্বরের জন্য যে আমাদের সেভেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো এটার মূলগুলো হচ্ছে ওয়ান বাই আলফা ওয়ান বাই বিটা হলে মাইনাস ওয়ান বাই আলফা মাইনাস ওয়ান বাই বিটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ বের করতে বললে একই প্রসিডিওর একই প্রসিডিওর কি করব এক্স স্কোয়ারের সহকে আমরা ধ্রুবপদ হিসেবে বসাই দিব কত আসে বলো তো সেভেন চলে আসে ঠিক আছে তারপর ধ্রুবপদটাকে আমরা এক্স স্কোয়ারের সহক হিসেবে বসাই দিলে কত আসে বসাই দিলে আসে হচ্ছে যে আমাদের ফোর এক্স স্কোয়ার এখন বাকি থাকে হচ্ছে যে এক্স তো এক্সকে আমরা এক্সের মতোই রাখব কিন্তু এখানে একটা কাজ ঘটবে এক্সের সাইনটা বা চিহ্নটা হচ্ছে উল্টে হয়ে যাবে অর্থাৎ মাইনাস ছিল এখানে এখানে হয়ে যাবে প্লাস জাস্ট এইখানে চেঞ্জটা হচ্ছে এটাই যদি মাইনাস ওয়ান বাই আলফা মাইনাস ওয়ান বাই বিটা থাকে চেঞ্জটা জাস্ট হচ্ছে এক্সের সহকটা চেঞ্জ হবে চলো আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি যে আমরা একটু আগে লিখেছিলাম ধরো হচ্ছে যে ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স মাইনাস প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো ধরো এরকম হলো 
তো তাহলে এখন আমরা যদি বলি -1 বাই আলফা -1 বাই বিটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ বের করতে তুমি কি করবা তুমি করবা হচ্ছে যে ধ্রুবপদটাকে তুমি x স্কয়ার এর সহগ হিসেবে বানাই দিবা কোলে আসে 2x স্কয়ার এবং x স্কয়ার সহকে তুমি ধ্রুবপদ হিসেবে বসাবা +5 আর এখানে 7x ঠিকই থাকবে জাস্ট তার চিহ্নটা আগে ছিল প্লাস এখন কি হবে মাইনাস এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যানসারটা দেখো এটা আর কি ব্যাপার তার মানে এই শর্টকাটটাও দেখে ফেললাম তো আশা করি প্রতি সম মূল সংক্রান্ত এই সমস্যাগুলি আসলে আমরা খুব সহজে পেরে যাব তো যাই হোক তো তাহলে এই জায়গাটুকু এতটুকুই রাখি আমরা তো আমরা হচ্ছে যে নেক্সট ব্যাপারগুলো চলো দেখার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলি আচ্ছা তো এখনকার আমাদের আলোচনা হচ্ছে প্রতি সম বিভিন্ন রাশি থাকবে তাদের মান সংক্রান্ত আলোচনা এগুলোর জন্য স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আসলে ফর্মুলা এই ফর্মুলাগুলো হচ্ছে আমি লিখে দিয়েছি মোটামুটি এই ফর্মুলাগুলো হচ্ছে তোমাদের এস এম এস স্যারের যেই বই ফলো করবে সেখানে দেখবে যে এই চারটা ব্যাপার আছে মোটামুটি এগুলো বের করতে হয় তো এই ফর্মুলাগুলো জাস্ট হচ্ছে আমরা অ্যাপ্লাই করা শিখব এখানের মাধ্যমে দিয়ে হচ্ছে ব্যাপারগুলোকে করে ফেলবো আচ্ছা তো ফর্মুলাগুলো ছাড়াও কয়েকটা শর্টকাট করা যেতে পারে তবে সেইখানে আসলে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই না করে আমরা কিছু ক্যালকুলেশন করে বের করতে পারি কিন্তু সেগুলো আমাদের সব সময় না কিছু যদি স্পেশাল ফর্ম থাকে তখন বের করতে পারি তো ইন দ্য মিন টাইম যদি স্পেশাল ফর্ম না দেয় তোমার আলটিমেটলি ফর্মুলাটা মুখস্থ করতেই হচ্ছে ঠিক আছে তো চলো হচ্ছে যে আমরা এই ফর্মুলাটার অ্যাপ্লিকেশন দেখে ফেলে আমি যে কোনো একটা বা দুইটা দেখাবো তাহলে বুঝে ফেলবো কি ধরো আমি যে কোনো একটা বা দুইটা দেখাবো তাহলে হচ্ছে তোমরা ধরে ফেলবা আসলে কিভাবে কি হয় এবং এই ফর্মুলাগুলো হচ্ছে তোমরা অবশ্যই লিখে ফেলবা এবং মেমোরাইজ করবা কারণ এই ফর্মুলাগুলোই হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি দরকার এই ধরনের ম্যাথগুলো পারার জন্য তাহলে চলো আমরা হচ্ছে তিন নাম দুই নাম্বারটা করে ফেলে দেখো আচ্ছা দুই নাম্বারটা করার আগে আগে আমাদের এখানে কি বলেছে বলেছে আমাদের এই সমীকরণে আমাদের এই সমীকরণের যেহেতু এক্সের পাওয়ার তিন তার মানে এখানে তিনটা মূল পাবো সেই তিনটা মূল আলফা বিটা গামা আমাকে বলে দিয়েছে এখন আলফা বিটা গামা যদি তিনটা মূল হয় আমরা তাদের সম্পর্ক জানি কি বলতো আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এটা মানে কি আলফা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা মানে হচ্ছে এটা সামেশন অফ আলফা এটা ছিল মাইনাস বি বাই এ বি হচ্ছে এখানে এক্স স্কোয়ারের সহক এ হচ্ছে আমাদের এক্স কিউবের সহক তাহলে সামেশন অফ আলফার মান হয় ফোর বাই থ্রি ওকে ডান তারপর আমরা কি বলতে পারি আলফা বিটা বিটা গামা গামা আলফা এটা মানে হচ্ছে সামেশন অফ আলফা বিটা এটার মান হচ্ছে সি বাই এ সি হচ্ছে আমাদের এক্সের সহক এ হচ্ছে এক্স কিউবের সহক আর লাস্ট ওয়ান আলফা বিটা গামা এটা মানে কত এটা মানে হচ্ছে সামেশন অফ আলফা বিটা গামা এটা মানে হচ্ছে মাইনাস ডি বাই এ ডি হচ্ছে এখানে এক্স মুক্ত পদ এ হচ্ছে যে এক্স কিউবের সহ হয়ে গেল তাহলে দেখো আমরা এখন কার ফর্মুলা বসাবো ধরো দুই নম্বরের সলিউশনটা করে ফেলি দুই নম্বর কি বলেছে সামেশন অফ আলফা কিউ তো সো সামেশন অফ আলফা কিউবের ফর্মুলা দেখো ডাইরেক্ট এখান থেকে তুমি দেখি বসাই দিবা সামেশন অফ আলফা ইন্টু সামেশন অফ আলফা হোল স্কোয়ার মাইনাস থ্রি আলফা সামেশন অফ আলফা বিটা माइनसिटली कत आर ब्री एखे षोलो बे माइनस सत আর এখানে দেখো কাটাকাটি করলে আসে মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে আমাদের আলটিমেটলি এটা সলভ করলেই আসলে হয়ে যাবে যে কি আছে তো আশা করি এটা মোটামুটি সবাই সলভ করতে পারবো তো এটা আর কি যে আমরা করে ফেলে হয়ে যায় যে ষোলো মাইনাস সাত নং তেষট্টি ডিভাইডেড বাই নয় মাইনাস ওয়ান তো এখন তেষট্টি থেকে ষোলো বাদ দিলে আমাদের মোটামুটি সাতচল্লিশ ফর্টি সেভেন থাকার কথা আমি যদি ভুল না করে থাকি তাহলে মোটামুটিভাবে ফর্টি সেভেন থাকে অ্যান্ড মোরলেস এই ক্যালকুলেশনটা আশা করি সবাই একটু নিজেরা করার চেষ্টা করবে আমি আর আপাতত করছি না বাকিটুকু তোমাদের জন্য আপাতত রেখে দিচ্ছি তোমরা জাস্ট ফর্মুলাগুলো বসাবা বসে ভ্যালুগুলো এভাবে আগে বের করবা করে মানগুলো বসে ক্যালকুলেশন করলে হয়ে যাবে তোমরা এই ক্যালকুলেশনগুলো আমি কিছু র্যান্ডম ভ্যালু চুজ করেছি তো তো এই জন্য হয়তো বা একটু বড় সড়ো মান আসছে তারপরে এগুলো একটু প্র্যাকটিস করে ফেলবা তোমার হচ্ছে বিভিন্ন ভার্সিটি যে কোশ্চেন ব্যাঙ্ক আমি বলেছি যে তোমাদের আগেও আবারও ছোট্ট করে বলি যে কোশ্চেন ব্যাঙ্ক মাল্টিপলস টাইম তোমাদের সলভ করা লাগবে 
multiple times solve kora lagbe ebong prottek bari solve korar shomoy tumra hocche nijera ebhabe nij hate calculation gula korbe obosshoi calculator chhara tahole tumra idea pabe je ashole bhalo bhalo value dewa thake bhalo bhalo e gula to ar kharap value na bhalo bhalo bolte bujhachhi je tomader korar moto easily korar moto value dewa thakbe ashole to jai hok tasha kori bujhe feleche ekhon dekho 2 er 3 dekho summation of alpha alpha beta alpha beta gamma প্রত্যেকটার ভ্যালু কিটা খুব বের করে রেখেছি না জাস্ট ফর্মুলা বসালে কি করতে পারা যাবে না তার মানে দেখো এটা খুবই সহজে আমরা এগুলো সলভ করতে পারি কিন্তু ফর্মুলাটা মনে রাখা কঠিন আসলে আমিও জানি বাট হচ্ছে এক প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করতে করতে হাতে চলে আসবে ঠিক আছে তো ইটস অল আপ টু ইউ মোটামুটি ভাবে তোমাদের এইটুকু করে ফেলতে হবে তো যাই হোক আজকে আমরা হচ্ছে এই ব্যাপারটুকু দেখে ফেললাম আমাদের নেক্সট আর কিছু টপিক বাকি আছে তো ওগুলো আস্তে আস্তে দেখে ফেলবো তো এখন তাহলে আজকে এ পর্যন্তই